ஹாய் வியூவர்ஸ் நான் தான் உங்கள் பொலிட்டிகல் கேன் பேசுகிறேன் பொதுவாக ஒரு உணவுப் பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த உணவுப் பொருள் ஆனாலும் அதில் வந்து கலப்படம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த உணவுப் பொருள் முதல்ல அதை கொண்டு வரலேருந்து அவங்க அடிக்கிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் பெஸ்டிசைட்ஸ்லேருந்து அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபார நோக்கத்தோடு இவங்க சேர்க்குற ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது அதோடய இடையை கூட்டுறதுக்காண்டியும் அந்த ஒரிஜினல் பொருளுக்கு பதிலாக இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மண் இரு தூள் ஏதாவது வேஸ்ட் இரும்பு தூள் அது என்னென்னலாமோ கலப்பாங்க அந்தளவுக்கு வந்து கொடுமையான கலப்படம் வந்து எல்லா உணவுப் பொருள்களையும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து டீ அண்ட் டீ பிஸ்னஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து பண்ணுறதுனால எனக்கு இந்த டீ லைனில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் கிடச்சிச்சு என்னென்னா பலர் வந்து அடிமட்ட ரேட்டுக்கு என்னென்ன இல்லாமல் கலப்படம் பண்ணி என்னென்ன இல்லாமல் தேயில் பண்ணிணாங்க ஸோ அப்போ தான் அதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது எப்படி இவங்களால் இவ்வளோ கம்மியான ரேட்டில் கொடுக்க முடியுது என்ன கணக்கில் இவங்க எல்லோரும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு உள்ளே வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு என்னென்ன கலப்படம்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிய வந்துச்சு பேசிக்காக ஒரு தேயிலையில் என்னென்ன கலப்படம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் தேயில இலையை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சின்ன இளம் இலை அப்படிம்பாங்க அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது அந்த தேயிலையை வந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து முறையான நல்ல சத்தான ஆரோக்கியமான தேயிலையே கிடைக்கும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னா கொஞ்சம் அதை விட பழுப்பு நிலைக்கு கொண்டு போவாங்க அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் தேயிலை பொடி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அதாவது குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும்னு ஆனால் இதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னா தேயிலை செடி வளர வளர என்ன பண்ணும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட்டை அளவுக்கு அதிகமாக உரியும் இந்த மாதிரி ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்குறீங்களா அந்த தேயிலையோட அந்த இலை அதாவது அந்த பழுக்கு தெரியுமா அதாவது அதிக நாள் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரைடை உறிஞ்ச தேயிலை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிட்னிலேருந்து லிவர்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே அதாவது ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட் உடம்பில் அதிகமானால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்களே கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இது வந்து இயற்கையாகவே அதாவது ஒரு நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதை எப்படி இயற்கையாக ஒரு கலப்படம் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு நாசமாக்குற ஒரு கலப்படம் இயற்கையாக நடக்குது அதுக்கு அடுத்தபடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அளவுக்கு அதிகமாக இப்போ தேயிலையில் தேயிலையில் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயும் அடிக்காங்க தேயிலையில் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஏன்னா ஒரு தடவை வந்து இவங்க பயிரிடும்போது இது எல்லா பயிருக்கும் பொருந்தும் இந்த மாதிரி ஆகும்போது வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது ஆகிட்டு அப்படின்னா மொத்தமாக நாசம் மாதிரி இப்போ அளவுக்கு அதிகமான எஃபெக்ட் கூடின பூச்சி மருந்து அடிக்கிறாங்க இந்த பூச்சி மருந்து அத்தனையும் கேன்சர் க்ரோயிங் அதாவது கேன்சர் இன்ட்யூசிங் கார்சினோஜெனிக் கேப்பபிலிட்டி கொண்டது சரியா இதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க சரி இதெல்லாம் விடுங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் ஒரு ஆறு ரேஞ்சில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை விட இன்னொரு கொடுமையாக இந்த வியாபாரிகள் எல்லாம் வேறு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அந்த கலர் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு சில ஃப்ளேவர்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் அதாவது எப்படி இந்த மாதிரி தேயில் போட்ட உடனே அப்படி ஒரு திக்க ஒரு கலர் தெரியும் தெரியுமா கடையில் நீங்கள் டீ குடிச்சிருப்பீங்க கடையில் டீ குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு கலரில் இருக்கும் ஆனால் அவங்க வீட்டில் உள்ள தேயிலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு கலர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி தேயிலை அப்படிங்காங்க அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இவங்க கலர் வர்றதுக்கு வேண்டி ஒரு சில ரசாயனத்தெல்லாம் சேர்க்குறாங்க மோர் ஓவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே தேயிலையாக சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தேயிலைன்னா எப்படி அந்த இலையிலேருந்து மட்டும்தான தேயிலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காம்பு நீண்டு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொஞ்சம் அந்த பிரான்ச்சஸ் எட்ஜில் இருக்குது அதையும் வந்து இவங்க வந்து அரை இது பண்ணி போடுறாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக என்ன ஆகுது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோரைட் கண்டென்ட் அளவுக்கு அதிகமாக கூடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து மண் தூள் மரப்பட்டைகள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மரத்தோட தூள்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தேயிலையில் கலக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே கலந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து தேயிலை வருது இதிலே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல அந்த குவால் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி தேயிலைங்கிறத வெளிநாடுகளுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் பொதுவாக என்ன பொருள் நல்ல போகும் ரேட்டு கம்மி அவ்வளோதான் குவாலிட்டிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறது இல்லை ஸோ அதனால் என்ன வருது நம்ம உடம்புக்கு அளவுக்கு அதிகமான கேடுகளை தான் நம்ம வாங்குகிறோம் ஸோ இவங்க நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கடைகளில் வந்து நீங்கள் குடிக்கிறீங்க இந்த மாட்டி அதில் மேக்ஸிமம் வந்து அளவுக்கு அதிகமான கலப்படம் நடக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து அப்போ வந்து இதெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணலையா ரொம்ப சூப்பராகவே நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க யார் வேணாலும் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதை வந்து ஒரிஜினல் டெஸ்ட் குவாலிட்டி இது எல்லாமே என்ன பண்ணாலும் அ
நீங்கள் க பெரிய பெரிய பிராண்டடு அது பிராண்டட் டீனு நீங்கள் நினச்சிட்ருக்க எவ்வளவோ டீஸை வந்து அந்த டீ கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இப்போ இருக்குது இந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு குறைஞ்சி போயிடும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டே மாதத்தில் எவ்வளோ வெயிட் குறைச்சிடலாம் இந்த டீ குடிங்க க்ரீன் டீ குடிங்க அந்த டீ குடிங்கன்னு எவ்வளவோ கம்பெனிகள் வந்து விளம்பரம் அது இந்த ஹீரோயின்ஸ் நாத்து நீன் ஹீரோயின்ஸ் வச்சு விளம்பரம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த தேயிலைகள் அத்தனையுமே மோசமான தேயிலை இதில் அளவுக்கு அதிகமான அடல்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு எவ்வளவோ ஃபாரின் மீடியாஸ்லேருந்து ஃபாரின் வெப்சைட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வேணால் நீங்கள் குடிக்கிற தேயிலையும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கான்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் மோர் ஓவர் டீ அண்ட் காஃபி ஹேபிட்ஸ் கொண்டவங்க வந்து விட முடியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணுன்னா அதை வந்து குறைச்சிக்கிடணும் அண்ட் கொஞ்சம் குவாலிட்டியான தேயிலையா என்ன ஏதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் வந்து குடிக்கணும் எப்படி செக் பண்ணணும் என்ன எதுங்கிற வீடியோஸ் நான் அப்புறம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இல்லை நீங்கள் இன்கேஸ் யூடியூப்பில் வந்து நீங்கள் ஹவு டு செக் த குட் டீ ஹவு டு செக் அடல்டேட்டர் காஃபி அந்த மாதிரி எதாவது அடித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவாக தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மனமான டீ அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல கலர்ஃபுல்லான டீ அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி வர்ற ஆடை இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த வீடியோ கண்டென்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் ஏன் வரும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி